ดีค่ะใครใครก็เข้าโฟวันนี้นะคะพบกับโบค่ะแล้ววันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาทําเมนูขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะและเมนูวันนี้ไม่ต้องใช้เตาอบด้วยค่ะสําหรับใครที่ยังไม่มีเตาอบลองดูเมนูนี้นะคะไว้เป็นไอเดียในการทําขนมวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ค่ะแล้วก็สําหรับเมนูวันนี้ก็คือเสาวรสชีสพายนั่นเองค่ะเสาวรสเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆวิตามินซีสูงค่ะกลิ่นหอมรสชาติเปรี้ยวอมหวานสดชื่นมากๆเลยเวลาทานกับเนื้อครีมชีสที่เราทํากันเองแล้วด้วยนะคะอร่อยสุดๆเลยล่ะค่ะสําหรับใครที่อยากลองทําเมนูนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูเสาวรสชีสพายกันเลยค่ะเราจะแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนของตัวชีสพายค่ะเริ่มต้นที่ครีมชีสค่ะตัวนี้เป็นแบบที่เราทําเองแบบโฮมเมดโฮมเมดเลยใครอยากลองทําเมนูนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูสูตรวิธีการทำครีมชีสได้ในเมนูที่มีชื่อว่าครีมชีสเลยค่ะและตัวต่อมาก็คือบิสกิตหรือแครกเกอร์ค่ะบทละเอียดเนยค่ะวันนี้ใช้เป็นเนยสดรสจืดค่ะและที่เห็นเป็นแผ่นใสๆตัวนี้เป็นแผ่นเจลาตินค่ะเวลาใช้เราจะต้องเตรียมน้ำเย็นๆไว้ด้วยนะคะนมสดรสจืดน้ำตาลทรายและตัวสุดท้ายค่ะน้ำมะนาวสำหรับปรุงรสค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่2กันเลยค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมส่วนที่2กันเลยค่ะเป็นส่วนของท็อปปิ้งนั่นเองเริ่มต้นที่เจลาตินค่ะวันนี้ใช้แบบชนิดแผ่นค่ะแบบเดียวกับที่ใช้ในส่วนของชีสพายเลยและตัวต่อมาค่ะนั่นก็คือน้ำสาวรสสดค่ะน้ำตาลทรายค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือเกลือนั่นเองค่ะโอเคตอนนี้ส่วนผสมของเราครบหมดแล้วทั้งส่วนชีสพายทั้งส่วนของท็อปปิ้งตอนนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยค่ะของเมนูเสาวรสชีสพายค่ะเราจะทำตัวฐานพายข้างล่างก่อนค่ะเราจะเอาตัวบิสกิตที่บดค่ะแล้วก็เนยที่เราละลายค่ะเอาไปละลายในไมโครเวฟแป๊บเดียวค่ะประมาณ30วินาทีหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นเนยที่เพิ่งออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆก็ประมาณนาทีเดียวก็ละลายแล้วค่ะโอเคละลายเนยแล้วก็พักไว้แป๊บหนึ่งค่ะเราก็จะเอาเนยค่ะมาใส่ลงไปในตัวบิสกิตหรือแครกเกอร์ที่เราบดไว้ค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบชั้นฐานพายที่จะหวานหวานหน่อยค่ะใช้เป็นคุกกี้เนยก็ได้นะคะอร่อยไปอีกแบบนึงใส่เนยลงไปค่ะแล้วก็จะคลุกให้ทั่วเลยโอเคได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมากรุดลงไปในพิมพ์ค่ะพิมพ์ที่โบใส่ตัวฟอยเอาไว้แบบนี้ค่ะหรือว่าใครจะเอาใช้เป็นกระดาษรองอบก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นตัวพิมพ์ที่สามารถถอดก้นได้ก็ไม่ต้องลองก็ได้ค่ะเอาแบบว่าใครถนัดแบบไหนใช้แบบนั้นเลยโอเคเราก็จะมากรุบฐานตัวบิสกิตค่ะโอเคบก็จะค่อยๆกดค่ะเอาให้เต็มถาดเลยแล้วก็ให้ระดับเนี่ยเสมอเสมอกันนะคะใครจะใช้แบบว่าเอาแก้วมาช่วยกดก็ได้ค่ะเครื่องทุนแรงใครแบบไม่อยากล้างเยอะก็ใช้ช้อนแบบนี้ก็ได้ค่ะโอเคพอกดฐานพายเรียบแล้วก็แน่นแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นประมาณ 10-15 นาทีค่ะให้ตัวเนยมันแข็งตัวแล้วก็ตัวฐานพายเราก็จะเซตตัวค่ะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะแล้วระหว่างรอนะคะตัวฐานพายที่อยู่ในตู้เย็นเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราก็เอาตัวแผ่นเจลาตินค่ะเอามาแช่ไว้ในน้ำเย็นๆแบบนี้เลยค่ะน้ำเย็นจัดๆเลยแล้วเราก็จะมาตรีครีมชีสกันค่ะนี่ครีมชีสที่เราทำกันเองแบบนี้เอาเอามาจากตู้เย็นค่ะพักไว้แป๊บนึงว่าครีมชีสแบบโฮมเมดที่เราทำเองเนี่ยเนื้อมันจะไม่แข็งหรือแน่นเหมือนตัวสำเร็จรูปค่ะบอกก็จะตีครีมชีสค่ะ
ให้เข้ากับน้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปครึ่งหนึ่งก่อนโอเคแล้วก็ตีแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะใครจะใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งก็ได้นะคะครีมชีสแบบที่เราทำเองเนี่ยจะฟูขึ้นแบบง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตีให้ขึ้นฟูกว่านี้อีกนิดนึงค่ะแล้วก็ตัวน้ำตาลทรายค่ะให้ละลายเลยเพราะว่าตอนนี้เรายังรู้สึกว่ามีเกล็ดเกล็ดน้ำตาลอยู่ในส่วนผสมตีไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ตัวน้ำตาลทรายค่ะละลายหมดแล้วเราไม่รู้สึกว่าเป็นกรดเกรดอยู่ในส่วนผสมแล้วเราก็จะมาปรุงรสด้วยน้ำมะนาวค่ะเพราะว่าตัวครีมชีสที่เราทำเนี่ยรสชาติจะกลางกลางค่ะไม่เค็มแล้วก็ไม่เปรี้ยวเกินไปเราก็สามารถมาปรุงรสได้ค่ะชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเพิ่มได้ค่ะหรือชอบแบบเปรี้ยวๆก็เติมมะนาวได้หรือใครจะใช้เป็นแบบน้ำเลมอนก็ได้ค่ะหอมๆมะนาวแบบไทยๆก็หอมไปอีกแบบนึงนะคะโอเคตอนนี้ก็เข้ากันแล้วค่ะและอีกส่วนผสมหนึ่งนั่นก็คือนมสดค่ะโบเอาไปใส่ไมโครเวฟค่ะให้อุ่นๆนิดนึงค่ะเพื่อที่จะมาละลายกับตัวแผ่นเจลาตินนั่นเองแล้วก็จะเอาแผ่นเจลาตินค่ะใส่ลงไปเลยโอเคต้องให้นมอุ่นๆนะคะอย่าใช้นมที่แบบร้อนจัดเกินไปค่ะแล้วก็เอาแผ่นเจลาตินขึ้นจากน้ำเย็นค่ะแล้วก็รีดน้ำออกนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปเลยเพราะว่าตัวแผ่นเจลาตินนะคะจะละลายได้ดีในน้ำอุ่นๆค่ะแต่ถ้าเราใส่น้ำเนี่ยเดี๋ยวส่วนผสมเราจะแบบจืดเกินไปค่ะแล้วก็ใส่นมดีกว่าทำเหมือนกันอีกแผ่นหนึ่งโอเคก็ค่อยๆละลายค่ะมันก็จะค่อยๆละลายไปเองอาจจะเห็นยังเป็นเส้นๆอยู่คนอีกนึงโอเคแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่ในส่วนผสมของเราเลยเราก็ตีต่อค่ะให้เข้ากันตอนนี้ครีมชีสของเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คตัวฐานพายแล้วเอามาใส่พิมพ์พร้อมๆกันค่ะค่ะก็เอาฐานพายค่ะที่เซตตัวเรียบร้อยแล้วออกมาจากตู้เย็นเลยแบบนี้ก็จะแข็งๆแบบนี้ค่ะก็จะมาใส่ตัวครีมชีสที่เราตีกันไว้เมื่อกี้เมื่อกี้แอบชิมด้วยแบบรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากเลยแต่โบไม่อยากให้มันเปรี้ยวมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวตัวสาวรสค่ะก็จะเปรี้ยวเหมือนกันอึ๊บใส่ลงไปเลยอึ๊บเก็บให้หมดครีมชีสเราอุตสาหทำเนาะโอเคติดนิ้วนิดนึงเดี๋ยวใช้พายค่ะค่อยๆเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยให้มันทั่วเกลี่ยให้มันเรียบค่ะเรียบที่สุดเท่าที่จะเรียบได้เลยแต่จริงๆก็ไม่ต้องแบบว่าเรียบกริบขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีตัวท็อปปิ้งอยู่ด้านบนค่ะขอใช้อันนี้อุปกรณ์ช่วยสเปตูล่าค่ะก็ความสวยงามใครไม่มีก็ใช้ตัวไม้พายเมื่อกี้ก็ได้นะคะประมาณนี้เ
รียบร้อยเดี๋ยวเราก็เอากลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นค่ะใครจะแช่ตู้เย็นก็ได้ค่ะแช่ช่องฟรีซก็ได้แช่ช่องฟรีซก็จะเร็วขึ้นค่ะแช่ช่องฟรีซประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะเซตตัวดีแล้วค่ะแต่เวลาจะทานเนี่ยเราจะต้องเอาออกมาตั้งทิ้งไว้ให้มันคลายตัวอีกเดี๋ยวโบเอาไปแช่ช่องธรรมดาดีกว่าค่ะใช้เวลานิดนึงประมาณ 3-4 ถึงชั่วโมงค่ะหรือว่าจะแช่ไว้ข้ามคืนเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาทำท็อปปิ้งกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อมากันเลยนั่นก็คือตัวท็อปปิ้งค่ะที่เราจะทำเป็นสวรสค่ะโบก็ตั้งไฟอ่อนๆเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำสวรสลงไปน้ำสวรสนี้โบใช้เป็นตัวผลสดนะคะก็ผ่าลูกสวรสแล้วก็เอาเนื้อออกมาแล้วก็เอาตัวเหมือนกระชอนอะคะ่ะกรองเอาน้ำออกมาเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ทั้งหมดเดี๋ยวเม็ดมันจะเยอะเกินไปะคะ่ะเราก็จะตั้งไฟประมาณไฟปานกลางะคะ่ะกับน้ำตาลทรายะคะ่ะใส่ลงไปแล้วก็เกลือะคะ่ะเราจะแอบชิมดูก็ได้ค่ะว่าตัวสาวรสของเราหรือน้ำสาวรสเนี่ยมันหวานอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดมันหวานอยู่แล้วก็อาจจะลดเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลลงได้ค่ะแต่สาวรสวันนี้ที่มอมาจะค่อนข้างเปรี้ยวเลยนิดนึงก็เลยใส่น้ำตาลลงไปค่ะปรับรสแล้วก็ใส่เกลือลงไปตัดรสด,ด้วยคราวนี้เดี๋ยวโบก็จะต้มไปจนเริ่มเดือดเลยค่ะแล้วระหว่างนี้นะคะเราก็เอาแผ่นเจลาตินค่ะแช่ลงไปในน้ำเย็นแบบนี้พักเอาไว้ค่ะเหมือนเวลาที่เราทำตัวชีสพายอะค่ะแช่เอาไว้ก่อนมาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่ตัวนี้เริ่มได้ละค่ะโอเคค่ะตอนนี้ตัวน้ำสาวรสเราก็เดือดแล้วแล้วก็โบก็จะปิดไฟเลยลองชิมดูก่อนก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่ายังรู้สึกว่าเปรี้ยวเกินไปก็เติมน้ำตาลได้ค่ะระหว่างนี้ไม่ซีเรียสเดี๋ยวเราจะพักลงจากเตาค่ะไว้ประมาณ 3-4 นาทีให้มันอุ่นๆน,นิดนึงก่อนที่จะมาใส่แผ่นเจลาตินค่ะค่ะตอนนี้โบก็พักไว้ประมาณสัก3นาทีก็จะเริ่มเย็นลงนิดนึงค่ะเราก็จะมาใส่ตัวแผ่นเจลาตินที่แช่น้ำเอาไว้ทำเหมือนเดิมค่ะรีดน้ำออกให้มากที่สุดปึ๊บแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วค่อยๆค,คนค่ะก็จะละลายหายวับไปเลยอีกแผ่นหนึ่งเอาน้ำออกให้หมดเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนตัวแผ่นเจลาตินนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้เนื้อแบบเด้งๆเหมือนแบบเยลลี่เลยก็ใส่เพิ่มลงไปได้นะคะสักแผ่นหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบซอสแบบที่แบบไม่อยากใส่แผ่นเจลาตินก็จะเป็นซอสแบบเหลวๆเลยเอาไว้ราดด้านบนก็ได้ค่ะได้หมดเลยเราลองปรับดูนะโอเคพอละลายหมดแล้วค่ะเราก็จะไม่เห็นละเป็นริ้วๆแผ่นๆเมื่อกี้เคตอนนี้โบก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะเย็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คตัวชีสพายที่เราแช่เย็นเอาไว้แล้วก็จะมาเทใส่พร้อมๆกันค่ะค่ะตอนนี้ตัวชีสพายของโบก็เซตตัวดีแล้วค่ะส่วนตัวซอสสาวรสก็เย็นสนิทแล้วตัวเจลาตินนะคะถ้าเกิดว่าตั้งไว้ให้เย็นด้วยอุณหภูมิข้างนอกปกติเนี่ยมันจะไม่เซตตัวแข็งๆเหมือนตรงบุ้นนะคะผงบุ้นแล้วก็ใส่ลงไปเลยโอเคแค่เม็ดสาวรสให้ทั่วๆจะได้กระจายทั่วๆค่ะโอเคแบบนี้เดี๋ยวเราก็เอากลับไปแช่ในตู้เย็นค่ะต่ออีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็จะเสร็จตัวดีแล้วล่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะตัวชีสพายสาวรสของโบก็เสร็จตัวดีแล้วเดี๋ยวเราจะแกะออกจากพิมพ์กันเลยมา
ดูผลงานใช่ค่ะแล้วก็จะมีชั้นของตัวเสารสด้วยนี่อร่อยสุดๆอยากลองถ่านล่างออกก่อนโอเคเดี๋ยวโบจะตัดเลยค่ะตัดเสิร์ฟอันนี้โบใช้พิมพ์ขนาดประมาณ2ปอนด์นะคะถ้าเกิดว่าใครใช้พิมพ์ปอนด์หนึ่งเนี่ยมันก็จะสูงกว่านี้อีกมันขึ้นมาอีกนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะย้ายลงมาในจานใบใหญ่ค่ะเห็นเป็นชั้นเลยนี่เป็นชั้นตัวชั้นฐานพายค่ะตัวแครกเกอร์หรือบิสกิตของเราตัวชั้นครีมชีสแล้วก็ตัวชั้นเสาวรสค่ะที่เป็นเจลลี่หนึบๆนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่แข็งมากแบบนี้สําหรับใครที่อยากลองทําเมนูนี้ค่ะเสาวรสชีสพายก็สามารถเข้าไปดูสูตรอัตราส่วนผสมค่ะแล้วก็วิธีการทําได้ในเว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะสําหรับวันนี้โบสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ